Herzlich willkommen hier zum Immo Selfmade Podcast. Ähm, heute in einer ungewöhnlichen Location und zwar in meinem Auto. Heute mit dem Robert, der neben mir sitzt. Wir sind gerade aktuell am Markleberger See. Wir haben uns dann nach innen äh, ja, ins Auto, ins warme Auto verzogen, weil es heute doch etwas kalt hier in Leipzig. Ähm, wir kommen heute zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen, wie der Robert sagt. Und zwar geht es hier um den Kauf von Gewerbeobjekten und deren Umwandlung. Erstmal herzlich willkommen, Robert, hier zum Podcast. Welcome to another episode of IMO Selfmade Podcast, giving you non-stop gems on all things real estate, investing, and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Hallo Chris, hallo Leute. So, der Robert hat sich hier den Sitz schon mal ein bisschen <lacht> zu, zurückgelehnt, äh, äh, trinkt gerade seine Feuerzangenbohle, nennt sich das, ja. Ja, ja. schön mit Alkohol. Mit 80-prozentigem Strohdom. <lacht> ja, ich habe hab ihn gerade beleidigt, ich habe gesagt, äh, Stroh 80 trinken ja nur Assis. Ähm, da hat, er, <lacht> hat er gesagt, ich soll das mal den äh, Ösis sagen. Den, den Ösis sagen, okay, ja. <lacht> ja, also folgendes, wir haben Corona, ähm, der Gewerbemarkt äh, leidet extrem. Gutes Beispiel, wir hatten heute eine Abnahme von einem Objekt von mir, das ist ein Reisebüro, die da etwas gemietet haben als Zweigstelle, hatten einen Jahresumsatz in 2019 von 45 Millionen, hatten einen Sitz in Berlin, München, Leipzig und haben diese Stellen oder diese, diese Einheiten, die sie gemietet haben, gekündigt, weil einfach der Verlust sowas von, von riesig ist. Ja, so, ich kaufe gerne Gewerbeeinheiten in WEGs. Ja, da wird der Robert wieder sagen, was machst du denn da wieder für einen Mist und für einen Aufwand und ähm, will die dann gerne als Wohnung nutzen bzw. da die Umwandlung durchführen. Aber hier sind natürlich einige Stellschrauben zu beachten, die ihr definitiv vorher wissen solltet und nicht erst dann, wenn ihr den Kaufvertrag geschlossen habt. Ähm, bei einem gesamten Haus, wenn euch das gesamte Haus gehört, ist es ein bisschen einfacher, weil er ja da letztendlich dieses WEG-Recht nicht habt. Aber wir gehen jetzt mal jetzt ähm, quasi direkt ähm, in der WEG das ganze Thema an. Und hier ist auch wieder wichtig, das ist schon mal meine persönliche Meinung von Anfang an, damit ihr den Podcast äh, vielleicht nicht zu Ende hören müsst, wenn das gar nicht euer Thema ist, Thema ist kauft kein Gewerbe in der Pampa. Also das würde ich selbst nicht machen, das ist ja schon fast Selbstmord, ähm, da in der Pampa irgendwas zu kaufen, sondern wirklich in guten Lagen, die sich auch gut vermieten lassen. Robert, jetzt kaufe ich eine, eine Gewerbeeinheit, dann steht ja erstmal im Grundbuch ähm, Teileigentum ähm, und ich möchte das gerne als Wohnung umwandeln. Wie gehe ich da vor? Ja gut, man muss natürlich erstmal sehen, wir haben ein Teileigentumsgrundbuch anstatt ein Wohnungsgrundbuch. Teileigentumsgrundbuch ist definiert als nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen, während ein Wohnungsgrundbuch ist definiert als zu Wohnzwecken dienenden Räumen, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung, bla bla bla, Nummer sowieso. Jetzt haben wir die Systematik ein Teileigentum. Das heißt, es gibt eine Baugenehmigung, die ursprünglich mal erstellt worden ist für die Errichtung des Gebäudes oder für die Sanierung des Gebäudes. Und in diesem Zusammenhang steht dann drin, ähm, Nutzung als Büro, als Gaststätte, als was weiß ich, als whatever. Auf alle Fälle nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen. Die Problematik ist, wenn man das umwandeln will und das in einer WEG, habe ich es mit drei Problemfeldern zu tun. Erstens, bauordnungsrechtlich, sprich Thema der Baugenehmigung, brauche ich einen sogenannten Umnutzungsantrag von nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen, in zu Wohnzwecken dienenden Räumen. Jetzt kommt unglücklicherweise dazu, dass wir das jetzt im Jahr 2020 sind. Wir haben eine NF 2014 in der Variante 2017, dass ich für diese Umwandlung die jetzt gültigen Vorschriften erfüllen muss, sowohl was das Thema des Energieausweises als auch des Energieverbrauches, wo ich nachweisen muss. Ich habe das Thema des Brandschutzes, der wird seit zwei, drei Jahren, seit dem Brand oder seit dem Brennen in den Hochhäusern immer wichtiger in den Bauämtern. Ich muss also einen kompletten Brandschutznachweis führen. Ich muss natürlich die Themen bringen, eine Küche, also diese Wasserentnahmestelle fürs Kochen. Ich muss das Thema bringen eines vernünftigen Bades, weil in den Büros waren ja meistens nur diese Teeküchen bzw. diese Gäste-WCs getrennt nach 
Herren und Damen ähm, vorhanden und jetzt brauche ich ja ein funktionierendes Bad, ähm, was einer Wohnung dient oder zwei Bäder mit Gäste-WC. Ähm, das heißt, ein kompletter Umnutzungsantrag. Hier herrscht natürlich Architektenpflicht, insbesondere auch dann natürlich mit dem statischen Nachweisen versehen, wobei das ist statisch, kann man hier vergessen, weil ich werde kaum in die bestehende Statik des Gebäudes einsteigen, außer ich muss dann hier wieder Thema Küche, Gäste, WC, Bäder, äh, Wände versetzen, dass ich dann doch in die Statik eingreifen muss. Dann wird es richtig haarig. Meistens sind ja die Büros in den Erdgeschossen, das heißt auf den Decken und auf den Wänden lastet das Gewicht des gesamten Gebäudes, das abgeleitet werden muss. Physikalisch ist es leider nun mal so, dass Gewicht nach unten abgeleitet wird und ähm, ich dann Wände, äh, um, um tragende Wände zu versetzen, ist also ein zwingend, ein Statiker erforderlich, wobei so als Faustformel gilt eine Öffnungsbreite oder eine Veränderung bis 2,50 Meter mit einem rechts und links jeweils vorhandenen Auflager von 60 cm. Das ist noch relativ unkritisch, alles was darüber hinausgeht, wird dann schon eine größere Aktion, was also dann zu Unterzügen führt etc. Also hier reden wir dann schon von baulichen Aufwand, der dann nicht mehr mit ein bisschen ähm, Anstreichen oder ein bisschen Überputzen zum Tun ist, sondern da geht es dann richtig zur Sache. Ähm, das heißt, wir haben also als erstes einen Antrag auf Umnutzung, Nutzungsänderung in Wohnen mit Architekt, mit Baugenehmigung, mit allen drum und dran. Und da sind ruckzuck die ersten 10 Mille weg. Und da ist noch nichts passiert. So, wenn ich jetzt als Eigentümer des gesamten Gebäudes bin, habe ich das Problem 2, was sich aus der WEG ergibt, nicht, dass es außer mir einen Haufen andere Miteigentümer und weitere Berechtigte gibt. Grundpfandrechtsgläubiger, Reallastgläubiger, ähm, Grunddienstbarkeitsinhaber etc. in Abteilung 2 des Grundbuchs. Also, bei WEG, Chris, deswegen schimpfe ich da immer, wenn du <lacht> mit so einem Blödsinn daherkommst, mit so einer Kackbude von 60 Quadratmeter, in einer, am besten noch in einer 40er WEG, man braucht die Änderung der Teilungserklärung. Änderung der Teilungserklärung ist, wir haben den zweiten Antrag auf Baugenehmigung, nur der heißt dann in dem Fall Antrag auf Abgeschlossenheitsbescheinigung. Darin wird dann bestätigt, dass die dann zu bildenden Wohnungen oder Wohnung in sich abgeschlossen ist und die entsprechenden Voraussetzungen einer Wohnung erfüllt, also abschließbare Tür, Wasserentnahme anstelle zum Kochen, Wasserentnahmestelle etc., Toilette, Fenster und wichtig, zweiter Rettungsweg. Ganz, ganz wichtig, Brandschutz, zweiter Rettungsweg. Daran scheitern viele. Jetzt habe ich das Thema der Abgeschlossenheitsbescheinigung, wenn ich einen Architekten habe, mit dem Bauantrag zusammen. Also erst mache ich einen Bauantrag, wenn die Baugenehmigung vorhanden ist, gehe ich mit der Baugenehmigung, also mache ich es zumindest. Ich reiche nicht beides ein, sondern ich reiche gestuft ein. Erst beantrage ich die Umnutzungsänderung, dann beantrage ich die Änderung der Abgeschlossenheitsbescheinigung. Das ist dann auch relativ einfach. Jetzt kommt aber das Hauptthema, Thema 2, zwei, zweite Ebene und die hat damit jetzt nichts zu tun, das ist dann die Teilungserklärung. Und da wird es kompliziert. Jetzt nehmen wir folgenden Fall. Der Robert und ich, wir, hatten, wir haben uns Unterlagen angeschaut von einer, von einer Wohnung und hier stand drin auf Seite 13 irgendwo, dass die Räumlichkeiten, also dieses Teileigentum, dieses Gewerbe sowohl als Gewerbe genutzt werden kann, als auch zu wohnen. So. Jetzt habe ich dem Robert gesagt, hey, hör mal, das steht doch in der Teilungserklärung drin. Kann man doch sofort zum Grundbuchamt gehen und die Änderung beantragen. So, dann hat der Robert zu mir gesagt, ich habe nicht richtig geschaut. Ich soll nochmal drüber schauen, ob das wirklich die Teilungserklärung ist. Und es war die Gemeinschaftsordnung, die der Teilungserklärung beilag oder als Anlage. Als Anlage. So, und da haben wir ein Problem jetzt, ja? Das ist richtig, weil die Gemeinschaftsordnung ist die dritte Ebene. Das ist die Regelung der Rechte und Beziehungen der Eigentümer untereinander. Das ist so wie das Grundgesetz, wie beim Eheversprechen Mann und Frau. Hier in dieser Gemeinschaftsordnung wird geregelt, wie ist das Verhältnis der Eigentümer untereinander. Aber jetzt zurück auf die zweite Ebene. Teilungserklärung ändern. Teilungserklärung ändern bedeutet leider, dass alle 
alle Eigentümer zum Notar müssen, weil wir haben ja ein Grundbuch und laut deutscher Grundbuchordnung ist Antragspflicht. Und Antragspflicht heißt, es muss in öffentlich beglaubigter Form, also Grundbuch, die Notare sprechen immer von der sogenannten grundbuchtauglichen Form, ähm, geschlossen werden. Alle Eigentümer von allen Wohnungen müssen zum Notar. Darüber hinaus müssen alle Berechtigte, das, und da ja die meisten als Investoren auftreten und die meisten ja ähm, das Lieblingsspiel des Hochleveragen und am besten bis ins Unendliche äh, Leveragen, ähm, haben überall Banken das Spiel mit dabei zu sein. Und äh, hier müssen dann die Banken mit rein. Alle Banken, die irgendeine Butze finanziert haben, gehen auch zum Notar und stimmen der Änderung zu. Dann gibt es vielleicht noch in Abteilung 2, wie ich vorgenannt habe, einige Grunddienstbarkeiten, Wegerechte, Leitungsrechte etc. Da müssen die Versorger auch zustimmen, aber das ist unkritisch. Das Problem ist, dass alle Eigentümer zustimmen müssen, alle Banken. Alle Banken, das ist ähm, nur eine Zeitfrage, aber unkritisch. Bei den Eigentümern ist es dann schon ein größeres Problem, weil es gilt leider hier der Einheitsgrundsatz. Alles oder nichts. So, und wenn nur ein Eigentümer sagt, da hat er jetzt keine Lust dazu, dann ist es so. Dann kriege ich das Ding nicht durch. Dann ist das Thema durch. Auch nach neuen WG nicht. Nach neuen WG, ihr müsst euch überlegen, selbst die 60er, 70er Jahre Gebäude mit den Fassaden, Fenstern, warum haben die bis heute noch ähm, diese ungedämmten Fassaden? Weil, wenn ein Eigentümer sagt, er möchte diese bauliche Veränderung nicht, hat er blockiert. Das ist ja jetzt durch die Änderung des WEG ähm, ähm, Gesetzes novelliert worden und kann überstimmt werden. Aber hier, das ist eine Rechtsänderung im Grundbuch. Und das wird nicht so einfach zu ändern sein, außer der Verwalter hat eine notarielle Vollmacht von allen Eigentümern wiederum in notarieller Beglaubigung bereits vorliegen. Das ist natürlich die perfekte Situation, wo, wo man eigentlich als Hausverwalter mit dran denken sollte, dass vielleicht... Präventiv. Ja gut, das würde bedeuten, dass zu einer Eigentümerversammlung alle Eigentümer anwesend sind oder ich mache einen Umlaufbeschluss und zu dieser Eigentümerversammlung ist der Notar da. Also ich kenne das in meiner paar Jährchen, die ich das jetzt mache, <lacht> ähm, habe ich das noch nicht erlebt. Also ähm, meistens wird dann hinterher, es wird ein Beschluss gefasst und dann stimmen die zu und sagen, okay, die machen es und gehen dann zum Notar. Aber nochmal, Risiko ist, einer sagt, nee, er will nicht und das ist dann das Zwickerle, der sagt dann, oh, die anderen haben schon alle zugestimmt, ich bin ja der Letzte. Und ich muss ja zustimmen und ohne meiner Unterschrift geht da gar nichts. Und wenn ein Eigentümer da ein bisschen schlau ist, dann wird er sagen, da kann ich den Antragsteller, also Chris Dich oder die anderen Investoren, die alle meinen, juhu, rein billig, ich, ich habe unter Marktwert gekauft, eine Eigentumswohnung kostet 3.500, so wie die Argumentation gestern war, und du kriegst das ja für 2.300, dann wird der letzte Eigentümer sagen, Dein Preisvorteil liegt dann bei 1200 mal 150 Quadratmeter sind 180.000 Euro Wertsteigerung. Davon will ich die Hälfte haben. Ansonsten gehe ich nicht zum Notar. Punkt, Ende und aus. Das wäre sehr ungünstig. Das wäre ungünstig. Das wäre so ein Eigentümer, also wenn da ein alter Fuchs dabei ist, der das erkennt und der sitzt das Letzte. Deswegen gibt es in Bayern da das Begriff des Zwickerlgrundstücks, wenn es um Grundstücke geht oder das, das, das Nervsachs oder so. Der stellt das fest, hat ein bisschen Ahnung von der Materie und sagt, ich stelle das ganze Ding jetzt auf den Kopf. Er kann nicht dazu gezwungen werden. Es gibt in Deutschland kein Rechtsmittel, das auf die Schnelle zu erzwingen. Gut, man könnte das dann vielleicht noch äh, sagen, okay, er muss, aber das muss dann gerichtlich äh, eingeklagt werden. Dann reden wir von, nicht mehr von zwei Jahren, was das sowieso dauert. Also nochmal, dieses Verfahren mit allen Eigentümern zustimmen, alle Banken zustimmen, denke ich, zwei Jahre, kostet geschätzterweise 15.000 Euro zu den 10.000 Euro für die Baugenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Änderung und ähm, Baugenehmigung. Also sind wir jetzt schon mal bei 25.000. Dann kommt vielleicht noch eine Teilungserklärung, dann muss die geändert werden in allen Grundbüchern. Und das wissen viele nicht, ja, dass die ein Grundbuch haben. Und wir haben es ja gesehen, ich habe in Duisburg eine Wohnung angeboten bekommen. Da steht dann im Grundbuch Wohnung Nummer 36, meine ist jetzt zum Beispiel die 12, aber da steht in meinem Grundbuch Nummer 6, Wohnung Nummer oder Gewerbe Nummer 36 wurde von Teileigentum zu. Wohneigentum geändert. Das steht dann da drin. Und das mhm. ist das, wo du sagst, das muss in jedes Grundbuch. Das ist ja Wahnsinn. Also das, das wusste ich damals zum Beispiel nicht. Ja. 
So, das sind dann die nächsten 10.000 Euro allein an Gerichtsgebühren weg, dann die nächsten 10.000 Euro für einen Notar, sind wir bei 40.000. Dann kann es sein, dann, dass man bauliche Änderungen, weil wenn dann nur so eine Küche drin ist, so eine Pentley-Küche, wo dann eine ordentliche Küche rein soll, nur so ein Gäste-WC, äh, nur so ein, so ein äh, Büro-WC mit Toilette, ohne Dusche, ohne Badewanne, ohne alles, also wenn man dann da umbauen muss, dann sind wir dann ruckzuck bei nur mit 20, 30.000 Euro Umbaukosten, damit man die Voraussetzungen erfüllen, plus dann die eigentliche Renovierung. Also so eine Aktion kann dann ruckzuck mal schnell sechsstellig kosten. Und dann ist die Frage, ob man davon, ob man davon den Wert wirklich so günstig kauft. Äh, kleines Problem noch am Rande, das ist natürlich aus Eigenkapital zu finanzieren. Also ja. nicht, dass man uns jetzt hier falsch verstehen, so eine, ich gehe mal zur Bank und mache eine Nachbeleihung und oh, hier, ich mache ja eine Wertsteigerung und ich habe ja eine äh, Nachbeleihung, ich habe ja ich Wertaufholung etc. Vergesst es. Ohne Unterschriften, Genehmigungen, alles, wenn alles fertig ist, dann könnt ihr vielleicht hinterher zur Bank gehen und sagen, okay, ich habe hier den Wert etwas erhöht. Aber niemals während der Phase. Und ob sie das dann übersteht, ach so, noch eins habe ich ja ganz vergessen. Du hast ja keine Miete in der Zwischenzeit. <lacht> die, Zinsen, die Zinsen und die laufenden Bewirtschaftungskosten hast du natürlich auch noch an der Backe. Das heißt also, von der Bonität her müsst ihr da schon sehr stark sein, damit ihr das mal so eben wegputzen könnt. Jetzt haben wir ja auch Folgendes. Zum Beispiel in dem Fall, wenn die Gemeinschaftsordnung das geklärt hat oder so clever gelöst hat, dass man sowohl als Wohnen als auch als Gewerbe nutzen kann. Das hat man nicht so oft, muss ich sagen, dass man sowas liest. Dann kann man ja sagen, scheiße auf das das Teileigentum im Grundbuch. Ich brauche bloß eine Bank, die das finanziert. Das ist ja auch wieder wichtig. Eine Bank finden, die dieses Ding so finanziert. Hast einen Zinsaufschlag, okay. Aber ähm, vermiet es ganz klassisch als Wohnen. Was ist denn, wenn diese Gemeinschaftsordnung jetzt zum Beispiel nicht anhängt und in der Teilungserklärung steht das nicht. Ich habe aber einen Bauantrag auf Nutzungsänderung gestellt. Ich habe die Abgeschlossenheitsbescheinigung und jetzt höre ich mir den Podcast an von dir und merke, oh Gott, das kostet viel Geld, viel Zeit. Ähm, kann ich es dann trotzdem als Wohnen nutzen? Was kann mir dann passieren? Wir haben beide ein Teileigentum. Na gut, äh, wo, äh, gut, im Prinzip ist es so, wo kein Kläger, da kein Richter. Es mhm. kommt darauf an, ähm, wo es sich befindet. Ist natürlich eine Zweckentfremdung, nur natürlich andersrum, dass ich ein Büro als Wohnen nutze. Ist eine Zweckentfremdung. Und wenn ähm, in Berlin würden Sie wahrscheinlich, nehme ich mal an, drüber hinwegschauen, und würden es irgendwie dulden, aber halt dann mit ihren komischen 5 Euro irgendwas gedeckelten Mieten. Weiß nicht, ob er da so glücklich wird damit. Ähm, ansonsten kann es dann schon sein, dass eben dann die Ordnungsgelder verhängt werden und dann äh, wird es halt richtig teuer. Also in München reden wir da von, da gibt es ja die ersten Fälle von diesen Zweckentfremdungen, da reden wir dann von 500.000 Euro. Also, also bis zu 500.000 Euro und München ist ja sehr streng. Die haben also jetzt einen mit, die fangen dann mit 50.000 Euro an im ersten Fall, dann wird nicht das Mitverhältnis nicht beendet. Dann kommen die zwei Monate später wieder, dann gibt es 200.000 Euro und dann gibt es wieder zwei Monate später 500.000. Also nicht dann 200.000 oder 500.000 anstatt 50.000, sondern das ist kumulativ. Also das heißt, ich habe äh, die Nutzungsendung vom, vom Bauamt, ich habe die Abgeschlossenheitsbescheinigung traue mich nicht an das Grundbuch anzugehen mit der Teilungserklärungsänderung, dann ist es immer eine Grauzone, ne, nicht mal eine Grauzone. Wenn ich die Nutzungsänderung habe, dann ist es keine Grauzone mehr, dann habe ich für die Nutzung, ja. für die Nutzung es geändert. Ja. Ja. Ähm, es ist nur, und hier ist dann wieder das Problem, baurechtlich, sind wir wieder auf der ersten Ebene, baurechtlich habe ich kein Problem. Ich habe das Problem innerhalb der WEG. Mhm. Weil in der WEG, wenn es da nicht geregelt ist, muss ich ja meinen Wohnraum, den ich jetzt neu geschaffen habe oder neu erschaffen will, ist ja immer noch im WEG-Sinne ein Gewerberaum. Das heißt, die können auf Unterlassung klagen? Die, die, die WEG kann auf Unterlassung klagen. Ja, okay. Ob sie das sich jetzt antun, weiß man nicht, weil dann setzt man in das Gewerbe vielleicht... Ja. Leute rein, <lacht> wo die Wege... Wie gesagt, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wie gesagt, also das mhm. ist dann immer so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine halbgare Geschichte. Man weiß nicht, wie es ist. Also wie gesagt, das ist jetzt, das hat man bei dir jetzt in einem Fall in Düsseldorf, glaube ich, ja. war das in der Wohnung. Genau. Ähm, ja gut, hier ist natürlich, der, du spielst das auf den Fall von deinem Bekannten an, der natürlich dann gesagt hat, er optimiert das Ganze natürlich, hat dann sich eine Bank gesucht, die anstatt 1%, wie du es ihm vorgeschlagen hast, wobei ich 1% auf fünf Jahre bei einer 100% Finanzierung nicht so schlecht finde, aber es wurde dann natürlich bis in die Spitze dann optimiert und er hat dann eine Bank gefunden mit 0,69%. Für fünf Jahre nur leider ist es halt so geschehen, dass die Bank das als 
Wohneigentum finanziert und nicht als Teileigentum und den grundbuchlichen Vollzug verlangt, beziehungsweise den grundbuchlichen Antrag, um das Darlehen auszuzahlen. Ähm, naja, und so ist halt äh, die, die Sache geschehen, dass natürlich schon ähm, seit 1.9. jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, läuft die Bereitstellungszinsen und er zahlt jetzt 750 Euro im Monat für nichts, weil er hat natürlich keine Kaufpreiszahlung, damit kein Besitzübergang und muss jetzt jeden Monat 750 Euro zahlen. Ich habe zu dir gesagt, Chris, wenn du dich erinnerst, ähm, als du mir das geschildert hast vor zwei Tagen, ähm, das wird dem seine erste und letzte Wohnung sein, die er kauft, weil er wird nie wieder eine Wohnung anlangen. Ähm, nicht nur, weil er äh, von der Schnauze voll hat von Immobilienbusiness, sondern weil er platt sein wird. Ähm, ganz einfach, die Bank wird eine nicht zu so unterschätzende Abstandszahlung für die Nichtabnahme im Falle des Scheiterns verlangen oder er zahlt heute halt die 750 Euro weiter, wird irgendwann wird das Thema dann kommen. Wenn das scheitern sollte, wenn er es nicht mehr aushält, ähm, das ist dann auch ein mentales Problem, weil er muss 750 Euro jeden Monat bezahlen und, und hat nichts davon. Er wird dann irgendwann sagen, warum zahle ich da eigentlich? Das ist, ja, das ist ja Bullshit. Jeden Monat schmeiße ich 750 Euro beim Fenster raus. Irgendwann hat er vielleicht oder seine Freundin oder Frau die Schnauze voll und sagt, jetzt hauen wir hier einen Cut rein und, und setzen das Ganze auf Null. Dann wird er wieder zum Notar müssen, muss das ganze Kaufvertrag rückabwickeln, die gleiche Notargebühr wie beim Kaufvertrag, die er ja schon gezahlt hat. Da waren schon die ersten 5.000, 4.000 Euro weg, dann zahlt er die gleichen 4.000 Euro nochmal für den Kaufvertragsaufhebung. Die Grunderwerbsteuer, die er schon gezahlt hat, wird er zurückerstattet bekommen. Ähm, die, die Maklergebühren, naja, kann man jetzt darüber diskutieren, aber der Makler hat seinen Job erledigt, der wird das natürlich auch nicht freiwillig rausrücken, die er schon bezahlt hat. Und so wie du mir geschuldet, äh, geschrieben hast, ähm, scheint es ja so zu sein, dass er da bereits äh, durch die, äh, es ja eigentlich mitfinanziert hat, wie es jetzt neumodisch so gern gemacht wird, dass die Kosten halt alle mit reingenommen werden und mitfinanziert werden. Er hat er natürlich erstmal selber aus Eigenkapital bezahlen müssen, hat dafür schon entsprechende Finanzmittel sich irgendwie beschaffen müssen, die auch zurückzuzahlen sind. Ähm, ja, also insgesamt wird es also so sein, der Verkäufer wird sicherlich auch ein gewisses Wegegeld verlangen, wie es so in der Fachsprache heißt, dass er zum Notar geht und dieser Rückabwicklung zustimmt, weil warum soll er das machen? Ähm, außer er hat irgendwas davon, also wird er sicherlich auch irgendeine Zahl haben wollen als, als Abstandszahlung, dass er dem zustimmt. Die Bank wird eine Abstandszahlung haben wollen und da sind wir dann schnell bei 40.000, 50 50.000 Euro und das Ganze dann für nichts. So. Also wie gesagt, es ist ein heißes Eisen, da muss ich wissen, was ich tue, da muss ich genügend, genügend Geld und Puffer in der Rückhand haben und wegen einer so einer Kackbude irgendwie so 50, 80, 100 Quadratmeter, weil ich da irgendwie die billiger kriegen kann, also halte ich persönlich nichts. Ich sage es dir immer, Chris, wenn du sowas machst, dann musst du auch schon mal wenigstens einmal vier, fünf Einheiten dann so eine ganze, eine ganze Etage oder, oder was weiß ich, das Erdgeschoss, wo die, wo die Läden waren und plus Obergeschoss, wo das Büro war, nochmal so ein, zwei Etagen im Gebäude, dass da richtig richtig Wumms dahinter ist. Aber irgend so eine Hosenbiesler Wohnung oder Hosenbiesler Büro da mit so 80 Quadratmeter, Chris lacht schon. <lacht> ja, ich habe 85 gekriegt. Das ist, äh, halte ich nicht für zielführend. Wir, haben, ähm, wir hatten ja gerade die, die, die Abnahme und der hatte mir, da warst du gerade draußen, der hatte mir erzählt, das ist so der Klassiker, den habe ich schon öfters gehört, da haben die Eigentümer den Dachboden illegal ausgebaut. Ähm, 95er Baujahr, ja. die haben das irgendwann illegal ausgebaut, dann gab es Beschwerden von den anderen Eigentümern, das ist ja auch logisch, ne? mhm. wegen, dem, wegen der Umlage auch. Ja? Ähm, und dann mussten die die Teilungserklärung ändern. Jetzt ist in Leipzig oder in vielen Städten ja auch so, die Eigentümer sitzen ja sonst wo. Und der meinte, es hat fünf Jahre gedauert für die Teilungserklärungsänderung. Fünf Jahre. Abs der absolute Wahnsinn. Also da sieht man auch mal, wie kompliziert das ist. Und vielleicht versteht man dann auch, warum Leute sagen, wir kaufen nur Häuser. Ja, ja gut, die, die Big Boys, die sagen, wo ich bin, gibt es keinen anderen. Ich bin der Alleinherrscher, ich bin der Master of the Universe. Wo ich bin, gibt es keinen anderen. Und deswegen kaufen die kein Teileigentum. Also merkt euch, wenn ihr es mit großen Jungs zu tun haben wollt, wenn ihr mal an die verkaufen wollt, die kaufen keine irgendwelche Miteigentumsanteile, die kaufen nur ganze Häuser. Selbst, was ja das Diskussion war, was ich in meinem Leben schon mehrfach, ähm, ich hatte mal ähm, in einem 16-Familienhaus 15 Einheiten 
und eben nur 15 Einheiten und nicht und die eine hat halt gefehlt, weil hat ein Eigennutzer drin gewohnt. Es hat mir, ich hat, ich hat dann damals einen Portfolioverkauf gemacht. Ich konnte das in das Portfolio nicht mit reinnehmen. Wollte keiner. Oder? Die, die Großen wollen das nicht. Es kaufen dann irgendwelche Aufteiler oder, oder Umwandler, die dann sagen, okay, die haben irgendeine Vertriebsmaschinerie hinterhand, aber, aber, aber professionelle Bestandshalter kaufen nur Alleineigentum. Okay, ihr habt es gehört. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, einige, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, werden sich das jetzt nochmal reichlich überlegen, das Ganze. Ähm, ja, hört es euch nochmal an, das Ganze. Recherchiert selbst auch, macht euch Gedanken, sprecht vor allem mit der Bank. Nicht, dass die Bank euch sagt, ja, ja, wir machen das schon, wenn es dann in Wohneigentum geändert wird. Und äh, dann habt ihr den Kaufvertrag und Kreditvertrag schon unterschrieben. Und äh, ja, wir hoffen, äh, dass ihr gute Investments macht, gute Investitionen. Und wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Thanks for tuning in to IMO Self Made Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.